பானுபிரியா தமிழ் சினிமாவில் எண்பதுகளில் முத்திரை பதித்த பல உச்ச நட்சத்திர கதாநாயகிகளுக்கு மத்தியில் தனது அழகான கண்கள் வசீகரிக்கும் முகம் இயல்பான நடிப்பு அபார நடனம் கொஞ்சலான குரல் என தன் மாறுபட்ட குணாதிசயங்களால் ரசிகர்களை கொள்ளை கொண்டதோடு தான் நடிக்கும் படங்களில் தனக்கென்று கொடுக்கப்பட்ட கதாபாத்திரத்தில் தன் தனித்துவத்தை வெளிப்படுத்தி அனைவரையும் ரசிக்க வைத்தவர் தமிழ் திரை உலகில் நல்ல வாய்ப்புகளும் சிறப்பான அந்தஸ்தும் கிடைக்கப்பெற்ற நடிகையான இவர் ஒரு சிறந்த பரத நாட்டிய கலைஞரும் கூட அது மட்டுமின்றி ரஜினி கமல் விஜயகாந்த் சத்யராஜ் என்று எண்பது மற்றும் தொன்னூறுகளில் எல்லா முன்னணி கதாநாயகர்களுடனும் நடித்து ஒரு முன்னணி நடிகையாக வளம் வந்த பானுபிரியாவர்கள் நாயகியாக மட்டுமல்லாமல் ஒரு சிறந்த குணச்சித்திர நகைச்சுவை நடிகையாகவும் தன்னால் ஜொலிக்க முடியும் என்பதையும் திரையில் பல முறை நிரூபித்து காட்டியுள்ளார் இப்படி நடிப்பு நகைச்சுவை நடனம் என பன்முக திறமைகளை கொண்ட பானுபிரியாவர்களின் குடும்ப பின்னணி எப்படிப்பட்டது இவரது நடன திறமையை பார்த்து முதலில் படத்தில் கதாநாயகியாக நடிப்பதற்கு வாய்ப்பு தருவதாக கூறி சினிமா ஆசையை ஏற்படுத்திய அந்த உச்ச இயக்குனர் யார் பிறகு அந்த பட வாய்ப்பு என்ன காரணங்களால் கை நழுவி போனது பின்னர் கதாநாயகியாக தமிழ் சினிமாவில் எப்படி அறிமுகமானார் திருமணத்திற்கு பிறகு பானுபிரியாவர்களின் குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது போன்ற பலருக்கும் தெரியாத இந்த புயல் நடன விழியழகி குறித்த தகவல்களை தான் நாம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம் தென்னிந்திய மாதிரி தீட்சித் என அழைக்கப்படும் பானுபிரியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஜனவரி பதினைந்தாம் தேதி ஆந்திர மாநிலம் ராஜமகேந்திரவரம் என்ற இடத்திற்கு அருகில் உள்ள ரங்கம்பேட்டா என்ற கிராமத்தில் ஓரளவு வசதி வாய்ப்புகள் கொண்ட நடுத்தர குடும்பத்தில் பாண்டுபாபு ராகமாளி தம்பதியருக்கு மகளாக பிறந்தார் இவரது அப்பா பாண்டுபாபு சினிமா விநியோகஸ்தராக இருந்தவர் தாய் சிறந்த பரதநாட்டிய கலைஞர் இவருடன் பிறந்தது நிஷாந்தி என்ற ஒரு தங்கையும் கோபால கிருஷ்ணன் என்ற அண்ணனும் ஆவர் மங்காபாமா என்ற இயற்பெயர் கொண்ட பானுபிரியாவர்களுக்கு இரண்டு வயது இருக்கும் போதே தொழில் விஷயமாக பிழைப்பு தேடி குடும்பம் முழுவதுமாக சென்னையில் குடியேறினர் இதனால் அவரது பள்ளி படிப்பை சென்னையில் உள்ள சரஸ்வதி வித்யாலயா பள்ளியில் தான் படித்துள்ளார் பானுபிரியாவிற்கு சிறு வயதிலிருந்தே படிப்பின் மீது உள்ள நாட்டத்தை விட சினிமா பாடல்கள் கேட்பதிலும் பரதநாட்டியம் ஆடுவதிலும் தான் அதிக ஈடுபாடு இருந்துள்ளது இவரது சிறு வயதில் வானொலியில் சினிமா பாடல்கள் ஒளிக்க ஆரம்பித்து விட்டாலே தன்னை அறியாமல் நடனமாடத் தொடங்கிவிடுவாராம் இதை கவனித்த பானுபிரியாவின் பெற்றோர் முறையாக நடனம் கற்றுக்கொள்ள ஏற்பாடு செய்துள்ளனர் இவரது தாய் ராகமாளி ஒரு சிறந்த நடன கலைஞர் என்பதால் பானுபிரியாவிற்கு முதல் குருவாக இருந்து குச்சுப்புடி பரதநாட்டியம் ஆகியவற்றை கற்றுக் கொடுத்துள்ளார் தனது அம்மா அவர்களின் நாட்டிய பயிற்சியை தொடர்ந்து எஸ் பி ஆனந்த் என்பவரிடம் மாணவியாக சேர்ந்து முறையாக நடனம் கற்றுக்கொண்டார் பானுபிரியா ஐந்து வயதில் ஆரம்பித்த இவரது நடன பயிற்சி பள்ளிகளில் நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு சிறந்த நடன மங்கையாக வெற்றி பெறவும் பல மேடை நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளவும் பெரிதும் உதவியது இப்படி நடனத்தை தொடர்ந்தவர் அவரது உறவினர்கள் நண்பர்கள் தெரிந்தவர்கள் முன்னிலையில் நடன அரங்கேற்றம் நடத்தி சிறந்த பரதநாட்டிய கலைஞர் என்ற பெயரையும் பாராட்டுகளையும் பெற்ற பிறகு வெளி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு கொண்டு நடனமாட ஆரம்பித்தாராம் இந்த தருணத்தில் தான் பானுபிரியா நடனம் கற்றுக்கொண்ட அதே நடன பள்ளியில் தான் இயக்குநர் பாக்யராஜ் அவர்களின் முதல் மனைவி பிரவீனா அவர்களும் நடனம் கற்றுக் கொண்டுள்ளார் அங்கு அறிமுகமான இருவரும் பின்னாளில் நெருங்கிய தோழிகளாக மாறியதால் பானுபிரியா தனது மற்ற தோழிகளுடன் பாக்யராஜ் அவர்களின் வீட்டிற்கு சென்று அடிக்கடி நடன ஒத்திகை செய்வார்களாம் அப்படி ஒத்திகை மேற்கொண்டிருந்த ஒரு நாள் இயக்குநர் பாக்யராஜ் அவர்கள் பானுபிரியாவை அவரது வீட்டில் எதேச்சையாக சந்திக்க அவர் இயக்க இருந்த தூரல் நின்று போச்சு என்ற படத்தில் கதாநாயகியாக நடிக்க கேட்டுள்ளார் அதற்கு பானுபிரியாவின் பெற்றோரும் சம்மதம் தெரிவிக்க மிகவும் உற்சாகமாகி சந்தோஷத்தின் உச்சி கே சென்று விட்டார் அவர் ஆனால் அந்த சந்தோஷம் சில நாட்கள் கூட நீடிக்கவில்லை காரணம் படத்திற்கான போட்டோ ஷூட் முடிந்த பிறகு ரொம்ப சின்ன பொண்ணா இருக்க எட்டாவது தானே படிக்கிற பத்தாவது முடிச்சுட்டு வா பிறகு சினிமாவில் நடிக்கலாம் என்று பாக்யராஜ் சொல்லிவிட்டாராம் கதாநாயகியாக நடிக்கப் போகிறோம் என்ற உற்சாகத்தில் இருந்தவருக்கு பாக்யராஜ் அவர்களின் வார்த்தை மிகுந்த ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்திவிட்டதாம் இதனைத் தொடர்ந்து சினிமா மீது தனது மகளுக்கு இருந்த ஆசையை நிறைவேற்ற பானுபிரியாவின் பெற்றோர்களும் தீவிர முயற்சியில் இறங்கியுள்ளனர் அந்த சமயத்தில் தான் மங்காபாமா என்ற இவரது பெயரை பானுபிரியா என்று சினிமாவிற்காக இவரது பெற்றோர்களே மாற்றியுள்ளனர் அவரது பெயரை மாற்றிய நேரமோ என்னவோ பாரதிவாசி என்ற இரட்டை இயக்குநர்களின் இயக்கத்தில் மெல்ல பேசுங்கள் என்ற படத்தில் நடிப்பதற்கான வாய்ப்பு 
இவரை தேடி வந்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வெளிவந்த இப்படத்திற்கு இயக்குனர் பாரதிராஜ் அவர்களின் தம்பி ஜெயராஜ் தான் படத்தின் தயாரிப்பாளராம் இதனால் ஒரு சென்டிமெண்டுக்காக பானுபிரியா அவர்களின் முதல் போட்டோ ஷூட் எடுக்கும் பொறுப்பை பாரதிராஜ் அவர்களிடம் கொடுத்து நன்றாக எடுத்து தரும்படி கூறினாராம் அவரது தம்பி போட்டோ ஷூட் முடிந்த பிறகு பாரதிராஜா பானுபிரியாவை பார்த்து உனக்கு நல்ல வசீகர முகாமைப்பு அது மட்டுமின்றி சினிமாவில் உனக்கு நல்ல எதிர்காலமும் காத்து கொண்டிருக்கிறது என்று மனதார வாழ்த்தினாராம் இந்த படத்தில் நடிக்கும் போது பானுபிரியா பத்தாம் வகுப்பு தான் படித்துக் கொண்டிருந்தாராம் இதனால் பாரதிராஜா அவர்களின் உற்சாகம் அடிக்கும் பேச்சை கேட்டவுடன் அப்போ சினிமாவில் பெரிய கதாநாயகியாக வளம் வரப்போகிறோம் நாம் இனி பள்ளிக்கூடத்திற்கு போக வேண்டியது இல்லை நடிப்பு மட்டும் போதும் என்று உள்ளுக்குள் நினைத்து சந்தோஷப்பட்டாராம் பானுபிரியா இப்படி பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளோடும் கனவுகளோடும் மெல்ல பேசுங்கள் படத்தில் நடித்தவருக்கு முதல் படமே பெரிய அளவில் வெற்றியை தேடித்தரவில்லை என்றாலும் அறிமுக படம் என்று சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இவரது நடிப்பு அன்று பலராலும் பாராட்டி பேசப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு சித்தாரா என்ற தெலுங்கு படத்தில் கிளாசிக்கல் டான்சர் கதாபாத்திரத்தில் சுமன் சரத்பாபு ஆகியோருடன் நடிப்பதற்கான வாய்ப்பு பானுபிரியா அவர்களுக்கு கிடைத்தது இதில் வரும் வெண்ணெல்லோ கோதாரி அந்தம் என்கிற சோலோ பாடல் ஷூட்டிங் இவரது சொந்த ஊரான ஆந்திர மாநிலம் ராஜமுந்திரியில் உள்ள ஆற்றங்கரையில் நடைபெற்றதாம் படம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று மிகவும் சிரமப்பட்டு கொளுத்தும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாது நடனமாடினாராம் பானுபிரியா அந்த ஷூட்டிங்கின் போது எதுக்கு இப்படி ரிஸ்க் எடுத்து டான்ஸ் ஆடுற பானு என்று பலரும் கேட்டு வருத்தப்பட்டார்களாம் படம் வெளியாகி சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆனதோடு நிறைய விருதுகளும் கிடைத்ததாம் சித்தாரா படத்தை பார்த்துவிட்டு நடிகர் அமிதாப் பச்சன் அவர்களும் அவரது மனைவி ஜெயா பச்சன் அவர்களும் இந்த படத்தின் படக்குழுவினரை அழைத்து விருந்து வைத்து பாராட்டினார்களாம் அமிதாப் பச்சன் ஜெயா பச்சன் இருவரும் அந்த விருந்தில் கலந்து கொண்ட பானுபிரியாவிடம் அவரது நடிப்பையும் நடனத்தையும் வெகுவாக பாராட்டி வாழ்த்தினார்களாம் பிறகு தொடர்ந்து தெலுங்கில் மட்டுமே அதிக பட வாய்ப்புகள் வர அங்கு முன்னணி கதாநாயகியாக வளம் வர தொடங்கினார் இதனால் பத்தாம் வகுப்புக்கு மேல் படிப்பு தொடர முடியாமல் படிப்பை பாதியிலேயே விட்டுவிட்டு நடிப்பின் மீது தனது முழு கவனத்தையும் செலுத்த ஆரம்பித்தார் பானுபிரியா தெலுங்கில் சிரஞ்சீவி பாலகிருஷ்ணா மோகன் பாபு அக்னி நாகேஸ்வர ராவ் போன்ற அப்போதைய முன்னணி கதாநாயகர்களுடன் பத்துக்கும் மேற்பட்ட படங்களில் பிஸியாக நடித்துக் கொண்டிருந்தவருக்கு திடீரென மீண்டும் ஜி பி பாலன் என்பவரது இயக்கத்தில் தமிழில் தென்றல் தொடாத மலர் என்ற படத்தில் நடிப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது ஆனால் இப்படமும் இவருக்கு தமிழில் பெரிய அளவில் வெற்றியையும் கதாநாயகி அந்தஸ்தையும் பெற்றுத்தரவில்லை பிறகு மீண்டும் தெலுங்கில் மட்டுமல்லாது ஹிந்தியிலும் வாய்ப்புகள் வர தெலுங்கு ஹிந்தி என மாறி மாறி நடிக்க ஆரம்பித்தார் இந்த நேரத்தில்தான் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் இயக்குனர் பாக்யராஜ் அவர்களிடமிருந்து பானுபிரியா அவர்களுக்கு ஆறாரோ ஆறிறாரோ என்ற படத்தில் நடிக்க கேட்டு அழைப்பு வந்ததாம் முதல் பட வாய்ப்பு தட்டி போனாலும் இந்த வாய்ப்பையாவது நன்றாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று இப்படத்தில் கதாநாயகியாக நடிக்க ஒத்துக்கொண்டாராம் பானுபிரியா படத்தில் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவராக துருதுருவன மீனு என்னும் கதாபாத்திரத்தில் பாக்யராஜ் அவர்களுக்கு ஜோடியாக நடித்து அனைவரையும் கவர்ந்திருப்பார் ஆரம்பத்திலேயே இந்த கதை பானுபிரியாவிற்கு மிகவும் பிடித்து போய்விட்டதால் இயக்குநர் சொல்வதற்கெல்லாம் மறுபேதும் சொல்லாமல் எப்படிப்பட்ட காட்சியாக இருந்தாலும் சிறப்பாக நடித்துக் கொடுப்பாராம் அதே படத்தில் ஒரு பாடலில் மரத்தில் ஏறி தாவி குதிப்பது குறும்புத்தனம் செய்வது என மிகவும் ரிஸ்க் எடுத்து நடித்தாராம் இதனால் இந்த படத்தில் சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியதற்காக தமிழக அரசின் சிறந்த நடிகை விருது பானுபிரியா அவர்களுக்கு கிடைத்தது இப்படத்தின் வெற்றிக்கு பிறகு தமிழில் சிறந்த கதாநாயகியாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டதோடு தமிழில் நிறைய படங்களில் நடிப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் இவருக்கு கிடைத்தது இதற்கு பிறகு விஜயகாந்த் அவர்களுடன் சிறையில் பூத்த சின்னமலர் சத்ரியன் பரதன் காவிய தலைவன் கார்த்திக்குடன் கோபுர வாசலிலே அமரன் மம்புட்டியுடன் அழகன் கமலஹாசனுடன் மகாராசன் ரஜினியுடன் தளபதி என நிறைய வெற்றி படங்களில் நடித்தார் இதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறாம் ஆண்டு இயக்குநர் மணிரத்னம் தயாரிப்பில் விஜயகாந்த் அவர்களின் நடிப்பில் வெளிவந்த சத்ரியன் திரைப்படத்தில் பானு என்னும் கதாபாத்திரத்தில் வி கே ராமசாமி அவர்களுக்கு பேத்தியாக மிகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் துடுக்குத்தனம் நிறைந்தவராகவும் சுட்டித்தனம் நிறைந்தவராக யதார்த்தமாக நடித்திருப்பார் படத்தில் விஜயகாந்த் அவர்களின் குழந்தைகளிடம் கதை சொல்லி விளையாடும் காட்சிகளாகட்டும் விஜயகாந்தோடு தோன்றும் காட்சிகளாகட்டும் மிகவும் ரசிக்கும்படியாக இருக்கும் அதேபோல் இளையராஜா அவர்களின் இசையில் ஸ்வநலதா அவர்களின் இனிமையான குரலில் வரும் மாலையில் யாரோ மனதோடு பேச என்ற பாடலில் காதல் வயப்பட்ட ஒரு பெண் தனிமையில் இருக்கும் பொழுது என்ன நினைப்பாளோ அதை தன் இயல்பான நடிப்பின் மூலம் சிறப்பாக நடித்து அனைவரையும் கவர்ந்திருப்பார் பானுபிரியா அதற்கு ஏற்றார்போல் பாடல் வரிகளும் அதன் காட்சியமைப்பும் அவ்வளவு அற்புதமாக இருக்கும் இதனைத் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு பிரியதர்ஷன் இயக்கத்தில் கார்த்திக் நடிப்பில் வெளிவந்த கோபுர வாசலிலே
பெண்ணிங்கு வந்தது தம்பி ஜானகி அவர்களின் குரலில் வரும் பிரியசகி ஓ பிரியசகி தாளாட்டும் பூங்காற்று நானலவா போன்ற பாடல்கள் காலத்தால் அளிக்க முடியாத காவிய பாடல்களாக இவருக்கு அமைந்தன இது தவிர அழகன் படத்தில் வரும் சங்கீத ஸ்வரங்கள் சாதிமல்லி பூச்சரமை போன்ற பாடல்களும் வானமேயர்லை படத்தில் சிறப்பு தோற்றத்தில் இவர் ஆடிய நாடோடி மன்னர்களே வணக்கம் வணக்கம் போன்ற பாடலும் இன்றும் இவரது அழகையும் நடன திறமையையும் நமக்கு நினைவுபடுத்தும் பாடல்களாக இருந்து வருகிறது மேலும் பிறந்த வீடா புகுந்த வீடா கோகுலம் போன்ற படங்களில் குடும்ப பங்கான கதாபாத்திரங்களில் நடித்து பெண் ரசிகர்களை கவர்ந்த இவர் பல இடங்களில் இதில் தன் நடிப்பால் பார்த்தவர்களை கலங்கவும் வைத்திருப்பார் இப்படி துருதுருப்பாகவும் குடும்ப பங்கான கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வந்த பானுப்பிரியா அவர்கள் மீண்டும் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளிவந்த தளபதி படத்தில் கணவனை இழந்த பெண்ணாக பத்மா என்னும் கதாபாத்திரத்தில் ஒரு குழந்தைக்கு தாயாக மிக யதார்த்தமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி அனைவரின் பாராட்டுகளையும் பெற்றார் இப்படி ரஜினி கமல் விஜயகாந்த் கார்த்திக் என முன்னணி கதாநாயகர்கள் பலருடனும் இவர் இணைந்து நடித்திருந்தாலும் சத்யராஜ் அவர்களுடன் நடிக்கும் போதுதான் இருவரது ஜோடி பொருத்தமும் மிகச்சிறப்பாக இருப்பதாக ரசிகர்கள் பலராலும் பாராட்டப்பட்டது அதேபோல் சத்யராஜ் அவர்களிடமே உங்களுடன் நடித்த கதாநாயகிகளில் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தவர் யார் யார் உங்களுக்கு சரியான ஜோடி என்று கேட்டால் அவர் முதலில் கூறுவது பானுபிரியா அவர்களை தானாம் இதனால் சத்யராஜ் அவர்களுடன் புது மனிதனில் ஆரம்பித்து பிரம்மா மகுடம் தெற்கு தெரு மச்சான் பங்காளி கட்டளை என நிறைய படங்களில் பானுபிரியா ஜோடியாக நடித்ததோடு அனைத்து படங்களுமே வெற்றி படங்களாக அமைந்தது இப்படி படங்களில் பிஸியாக நடித்துக் கொண்டிருந்த நேரத்தில்தான் அவரது குடும்பத்தினரின் விருப்பப்படி ஆதர்ஸ் கவுசல் என்பவரை ஜூன் பதினான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி எட்டாம் ஆண்டு கலிபோர்னியாவில் உள்ள ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா கோயிலில் இரு வீட்டாரின் முன்னிலையில் வைத்து திருமணம் செய்து கொண்டார் இவரது கணவர் ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் வேலை நிமித்தமாக அமெரிக்காவில் வசித்து வந்தவர் இவர் அமெரிக்கா ஒரு தனியார் சேனலில் பணியாற்றியதால் இருவரும் அங்கேயே செட்டில் ஆகிவிட்டனர் இந்த தம்பதியருக்கு அபிநயா என்ற ஒரு பெண் குழந்தை உள்ளது திருமணத்திற்கு பிறகு நடிப்பை நிறுத்திவிட்டு கணவர் குழந்தைகளோடு வாழ ஆசைப்பட்டவரை வெள்ளித்திரை மட்டுமல்ல சின்னத்திரையும் விடவில்லை தொடர்ந்து நிறைய பட வாய்ப்புகளும் தொலைக்காட்சிகளில் மெகா தொடர்களில் நடிப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் அவரை தேடி வர வந்த வாய்ப்பை ரிஜெக்ட் பண்ணாதே போய் நடிச்சுட்டு வா என்று பானுபிரியா அவர்களின் கணவர் கூற மீண்டும் படங்களில் மட்டுமின்றி தொலைக்காட்சி தொடர்களிலும் நடிக்க ஆரம்பித்தார் இந்த சமயத்தில்தான் கார்த்திக் அஜித் ஆகியோருடன் ஆனந்த பூங்காட்சியே இளைய தளபதி விஜய் அவர்களுடன் என்றென்றும் காதல் என நடித்தவர் திடீரென படங்களில் அம்மன் கதாபாத்திரங்களிலும் நடிக்க ஆரம்பித்தார் ஸ்ரீ ராஜேஸ்வரி தாலி காத்த காளியம்மன் ஆகியவற்றில் அம்மனாக மிகச்சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியவர் திரைப்படங்களில் நடித்துக் கொண்டே ஏவிஎம்மின் வாழ்க்கை சீரியலில் சீதாவாக நடித்து அசத்தினார் நடிகர் சிவக்குமாருடன் இவர் இணைந்து நடித்த பிறந்த வீடா புகுந்த வீடா திரைப்படம் அதே கதையுடன் சீரியலாக உருவெடுத்த போது அதிலும் ஹீரோயினாக நடித்தார் இப்படி தொடர்ந்து திருமணத்திற்கு பிறகும் பிஸியான நடிகையாக வளம் வந்தவர் இரண்டாயிரத்திற்கு பிறகு அம்மா கதாபாத்திரங்களிலும் நடிக்க ஆரம்பித்தார் பிரசாந்துடன் ஜெய் விஷாலுடன் செல்லமே தனுஷுடன் பொல்லாதவன் த்ரீ என ஏராளமான படங்களில் துணை கதாபாத்திரங்களில் நடித்தவர் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு வெளிவந்த ஜோர் திரைப்படத்தில் மீண்டும் சத்யராஜுடன் இணைந்து மீனாட்சி என்னும் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து நடிப்பில் கலகலப்பு மூட்டியிருப்பார் இந்த நேரத்தில் தான் சென்னையில் ஷூட்டிங் முடிந்து அமெரிக்கா போவதும் மீண்டும் ஷூட்டிங்கிற்காக சென்னை வருவதுமாக அடிக்கடி விமானத்தில் பறந்து கொண்டே இருந்தவருக்கு மிகுந்த அலைச்சலை ஏற்படுத்தியதால் ஒரேடியாக சிறிது காலம் சென்னையிலேயே தங்கி தொடர்ந்து நடிக்கலாம் என்ற முடிவுக்கு வந்தார் இதற்கு கணவரும் சம்மதம் தெரிவிக்கவே இந்த தகவல் தெரியாமல் பானுபிரியாவும் அவரது கணவரும் பிரிந்து விட்டதாகவும் இருவரும் விவாகரத்தாகிவிட்டதாக பத்திரிகைகளில் எழுத ஆரம்பித்து விட்டனராம் இதை கேள்விப்பட்ட பானுபிரியா அவர்கள் மிகுந்த வருத்தப்பட்டதோடு மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகினாராம் இதனால் தனது கணவரை வேலையை விட்டுவிட்டு சென்னைக்கே வந்துவிடுங்கள் இங்கு ஏதாவது பிசினஸ் செய்து கொள்ளலாம் என்று கேட்டாராம் ஆனால் அந்த வேலையை விட்டுவிட்டு வர அவரது கணவருக்கு விருப்பமில்லை என்பதால் இரண்டாயிரத்தி ஏழுக்கு பிறகு நடிப்பதை விட்டுவிட்டு மீண்டும் அமெரிக்காவிற்கே சென்றுவிட்டாராம் பானுபிரியா இதற்கு பிறகு தவிர்க்க முடியாத ஒரு சில படங்களில் மட்டும் வந்து நடித்துக் கொடுத்து விட்டு போவாராம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு பிறகு ராகவா லாரன்சுடன் சிவலிங்கா ஜோதிகாவுடன் மகளிர் மட்டும் மகாநதி கடைக்குட்டி சிங்கம் என மீண்டும் வாய்ப்புகள் தொடர்ந்து தேடி வரவே வேறு வழியின்றி அப்படங்களில் நடிக்க மீண்டும் சென்னைக்கு பயணிக்க ஆரம்பித்தார் அப்படித்தான் கடைக்குட்டி சிங்கம் படத்தில் நடிக்க தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருந்த பொழுது அமெரிக்காவில் இருந்த பானுபிரியாவின் கணவருக்கு திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு இறந்து விட்டாராம் அந்த சமயம் தென்காசியில் ஷூட்டிங்கில் இருந்த அவருக்கு தகவல் 
தெரிவிக்கப்பட்ட போது அதை கேட்டவுடன் இப்படி ஒரு நாள் என் வாழ்க்கையில் வரணுமா என்று நொறுங்கி போய்விட்டாராம் கணவரின் மறைவிற்கு பிறகு அமெரிக்காவில் இருந்த தன் மகள் அபிநயாவுடன் சென்னையிலேயே வந்து நிரந்தரமாக குடியேறிவிட்டார் தற்போது அவருக்கு துணையாக அவரது அம்மாவும் அண்ணனும் உடன் இருக்கின்றார்களாம் இவரது அண்ணன் கோபாலகிருஷ்ணன் நடிகை விந்தியாவை திருமணம் செய்து பிறகு விவாகரத்து செய்தவராவார் இவரது தங்கை நிஷாந்தியும் எங்க ஊரு பாட்டுக்காரன் படத்தில் கதாநாயகியாக அறிமுகமாகி ஹிந்தி தெலுங்கு மலையாளம் என பல மொழிகளில் நடித்து பிரபலமானவர் சினிமாவில் பானுபிரியாவர்களுக்கு புகழ் செல்வம் என்று நிறைய கிடைத்திருந்தாலும் தற்போது கணவர் தன்னுடன் இல்லையே என்ற இயக்கம் மட்டும் எப்பொழுதும் உள்ளது தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் ஹிந்தி என பல மொழிகளில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்தவர் தற்போது கிடைக்கும் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துக் கொண்டு மகள் அபிநயாவின் எதிர்காலத்திற்காக தன் முழு வாழ்க்கையையும் வாழ்ந்து வருகிறார் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள்